Oi, oi, gente, tudo bom? Bom, hoje estou aqui para fazer um vídeo é, retocando o arco-íris, como vocês já estão vendo. Eu tinha tirado ele, eu tinha passado a turquesa em cima de tudo, então tava tudo é, em tom turquesa, verde água, azul e roxo. E hoje eu retoquei. E é isso aí, se quiser ver como que eu fiz, mais uma vez, é só ficar assistindo. Bom, gente, eu já separei meu cabelo, a parte que eu vou querer é, passar, retocar o arco-íris. É, eu já desbotei, opa, eu já desbotei essa mechinha daqui, eu tinha passado turquesa em tudo, então aqui tava turquesa, eu desbotei usando o decap, quem quiser ver, o vídeo vai estar tá por aí no canal. E aí eu separei então aqui a partezinha que eu vou passar o amarelo, e aqui por enquanto a parte pre presa é onde eu vou passar o turquesa. É, quando eu abrir a parte, vocês vão ver que ela tá em várias cores e como que vai ficar o resultado. Então eu vou pegar o amarelo, eu uso esse daqui da Punk Color, e eu misturo com um pouquinho da minha anilina amarela, porque a Punk Color fixa super bem, e a anilina amarela, ela é um pouco mais, mais pigmentada, um pouco mais escura, então eu pego o, o quão bom o amarelo gruda da Punk Color e misturo com um pouquinho de anilina, tá? Ó, eu pego um pouco com o dedo. E é... eu vou aplicar, eu vou aplicar em tudo, porque aqui na frente eu quero que ele fique um laranja. É... Eu gosto de aplicar assim, bem de leve. E eu faço esse movimento já puxando as pontas. Tem muita gente que me critica porque eu faço isso, mas eu não estrago o cabelo fazendo isso, eu não faço sempre, é só quando eu faço o retoque. E eu acho que assim a tinta pega melhor nos fios. E como é uma tinta em creme, você tá hidratando, a fricção é pouca. Pra mim, não estraga. Se pra você não serve, não faça isso. Enluve o fio, assim, como todo mundo faz. Mas eu, meu costume, eu gosto de fazer assim. Pra tinta pegar bem, tá? Não sei se vai dar pra reparar pela câmera, mas o creme acaba ficando bem claro, porque o pigmento ele já ficou todo no cabelo. Então, quando eu vejo que o cabelo já absorveu bastante do pigmento, eu não passo mais tinta, assim já tá uma quantidade excelente de creme. E eu comecei pelo amarelo. Aqui na frente, como eu quero ele laranjinha, só essa mechinha, e eu quero ele bem laranja, vou passar um pouquinho do rosa. É, uma vez que eu termino com a mechinha, eu fecho ela e prendo. Normalmente eu uso é, tic tac ou piranha da mesma cor, pra eu saber que mecha é. E pra, pra não manchar minha piranha. Eu peguei um pouquinho do meu rosa, do meu Atomic Pink. Eu vou pegar só um pouquinho, ó. Tá vendo? Bem pouquinho mesmo. Porque o rosa misturado com esse amarelo, ele vai dar um tom avermelhado. E é exatamente esse tom que eu quero. Eu não quero ele nem muito laranja, nem muito vermelho. Então, eu só dou uma misturadinha assim, ó. E já tá bom pro tom que eu quero. Não sei se vai estar tá dando pra ver, mas ele já fica bem laranja. Então, por isso que eu pinto, é, porque eu tostei a minha tinta laranja que eu gosto, que é a Raio Octane, é, da Special Effects também, que tá em falta há milênios. E eu tostei, então eu tenho que me virar fazendo colorimetria, né? Então, por isso que eu passei o amarelo. Se eu tivesse o tom, eu separaria a mechinha e passaria já a própria tinta laranja na mecha. Mas como eu tô sem, eu pintei ela primeiro de amarelo, e depois eu joguei um rosinha por cima. Coisa, fecha a mechinha. E eu prendo ela em outro lugar pra uma mecha não, não grudar com a outra. Agora, como eu passei é, o rosa e o amarelo, eu vou abrir a outra mechinha. É, normalmente eu limpo a mão com uma toalhinha, mas hoje eu esqueci de pegar minha toalhinha. Mas como eu tô usando é, cores claras e cores que se complementam, então hoje eu vou só ficar assim, tá? Mas eu não recomendo. Aí aqui, ó, essa minha mecha... Como dá pra perceber, ela tá o turquesa, ela tá um lilás bem clarinho, e pra cá ela tá um roxo mais escuro. Por quê? Aqui quando eu, eu tinha o arco-íris, aqui eu passava roxo, na mais escura eu passava roxo, na outra eu passava azul claro, e o turquesa e assim por diante, era o turquesa, o verde, o amarelo e o laranja. Quando eu, eu tirei o arco-íris, faz pouco tempo atrás, eu passei turquesa em tudo, e o turquesa, ele vai pelo princípio de colorimetria. Aonde tava roxo, que é essa mecha aqui, ele fica azul escuro. Aonde tava o azul caneta bique, ele fica azul um pouquinho mais forte do que o da, caneta, da cor da caneta bique. 
Onde estava turquesa, fica o azul turquesa. Onde estava verde, segue o turquesa. Onde estava o amarelo, por esse turquoise da Punk Color ele ser muito forte, ele também ficou turquesa, ele não ficou verde. Ele desbotava assim para o verde, para um tom esverdeadinho. Mas ele não ficou turquesa e onde estava rosa ficou roxo. Bom, então agora eu vou passar só nessa mechinha bem pequenininha, porque eu não quero muito verde, eu vou passar o verde. Eu tô sem a minha tinta verde, então eu já preparei aqui a minha anilina verde. Eu vou passar um pouquinho na mechinha e vale a mesma coisa que eu falei, tá? Se você não gosta de fazer como eu, se você acha que estraga o cabelo... Gente, eu pinto meu cabelo há 15 anos e quem me conhece pessoalmente sabe que meu cabelo não é estragado. Então, se eu tô fazendo isso, é porque eu sei que não vai estragar meu cabelo. Agora, se o seu cabelo estraga fazendo isso que eu faço com o cabelo, com as pontas, não faça, tá? E agora, aqui nesse restante, com a mão suja mesmo, de verde, eu vou passar o turquoise. É este daqui, da Punk Color. Gente, eu amo essas tintas, tanto a Punk quanto a Special Effects. São as minhas tintas de eleição. Como tá em falta, tá bem difícil conseguir comprar. É, eu tenho optado por passar anilina. Porque eu também tô sem candy, mas... É, são as minhas tintas de eleição. Special Effects, Punk Color e a Candy Color. Mas como eu tinha anilina aqui, eu acabei passando a anilina. Ah, né? Fazendo minha misturinha de anilina. E tô passando. Mas eu não recomendo, tá? O método alternativo que pro meu cabelo funciona, mas enfim... Passar a tinta do mesmo jeito, e aqui eu vou passar em tudo. E depois, quando estiver pronto, eu vou mostrar o resultado final pra vocês. Vocês vão ver que não vai ficar uma cor só, vai ficar um degradê aqui. Passei a tinta em tudo. Estou com a mão suja. O porquê que eu não limpei a mão entre uma cor e outra? Porque eu tô usando é, o princípio da colorimetria e tô indo de um tom é, mais fraco, que não interfere na cor pela estrela de Oswald, pro outro. Então eu comecei com o amarelo. O amarelo ele não interfere no verde. Se eu, passar, se eu passar o verde com a mão suja, só vai deixar o verde mais verde, um verde bandeira, mais verde bandeira ainda, porque eu vou estar tá colocando o amarelo. E como eu passei o turquoise em seguida e a mão tava suja de verde, o turquoise ele tem azul e verde na sua formulação. Então a sujeirinha verde que ficou na minha mão não vai afetar a tinta, não vai deixar ela é, esverdeada. Ela fico, minha mão ficou verde, bem verde, tá um verde... Minha mão ficou bem verde, só que a tinta no cabelo ela permanece azul, porque o que transfere da minha mão pro cabelo pigmento verde que transfere é muito pouco. Então, por isso que não tem problema. Se eu fosse passar o roxo agora, também não teria problema. Se eu fosse passar com essa cor de mão, um amarelo, eu teria que lavar a mão, tirar todo o excesso de pigmento, porque senão meu amarelo ia ficar verde, por causa da cor da minha mão. Se eu fosse passar, por exemplo, o rosa, eu teria que lavar a mão também, porque esse pigmento verde que tá na minha mão, ele interfere no rosa. E verde mais rosa dá um tom marrom, ia dar uma cor horrorosa. Então, por isso que quando eu pinto o cabelo de arco-íris, eu começo por cores coringas para poder fazer todo o processo sem lavar a mão. Mas eu, é o que eu falei no começo. Usem luva, não façam que nem eu. Eu não gosto de usar luva e eu tô fazendo em mim, mas em você, use luva. Bom, e agora eu vou deixar uma diquinha. O que, que eu faço para tirar é, a tinta da mão? Sempre antes de começar a pintar o cabelo... Eu passo em toda a unha um esmalte, pode ser qualquer esmalte, normalmente eu passo esse em color. E eu passo ele em cima da unha, em toda a cutícula e embaixo da cutícula. Porque é difícil, ó, dá até pra ver que tem lugar... Que tem lugar que não tá pintado, porque é onde tá com o esmalte. Essa partezinha é onde tá com o esmalte, então eu vou lavar a mão... É, essa não vai ter entrado tinta embaixo da unha, porque é bem chato tirar tinta debaixo da unha. E depois eu vou deixar minha mão de molho na água sanitária. Eu não tenho problema nenhum com alergia, com a pele ficar irritada, nada disso. Então eu simplesmente mergulho minha mão numa água sanitária, eu ponho um pouquinho de água, mas bem pouco, eu deixo ela bem forte. Lavo a mão, como se estivesse lavando a mão, esfrego bastante e ela sai limpinha. Aí uma coisa que eu esqueci de falar também... 
é que antes de lavar a mão com água sanitária, eu lavo ela bastante com sabão. E aqui, ó, eu trouxe pra vocês verem que dá pra ver bem o, o efeito do meu esmalte que eu passei pra proteger embaixo da unha. Tá vendo, ó? Meu esmalte tá até levantando aqui, mas é isso aí. Aí eu vou limpar minha mão com água sanitária e já venho mostrar o resultado. Bom, então tá aqui, ó, o potinho. Um pouquinho de água sanitária. Não, um pouquinho de água sanitária. Eu ponho um pouquinho de água. E aí começa o processo. <música> Bom, então aqui, ó, a mão limpinha. Agora eu vou passar o removedor de esmalte, tirar o esmalte da minha mão, e é isso aí. Mãos limpas. Bom, gente, então tô aqui no sol pra mostrar o resultado pra vocês. É, o resultado foi este daqui, com bastante roxo, bastante rosa. Eu acabei manchando um pouquinho o amarelo, porque eu resolvi é, retocar o rosa e o roxo também, que eu fiz uma progressiva em casa. É, depois eu vou falar sobre ela, eu usei a da Aquaflora. É, eu acabei, <risos> sem querer, manchando um pouquinho o rosa, então ele ficou meio esverdeado. O, o rosa não, gente, o amarelo, tô ficando doida. E ele ficou meio esverdeado, mas é isso aí, o resultado é isso daqui. E, como sempre, eu gostei bastante, né? Por causa desse sol lindo, maravilhoso, tá dando pra ver bastante. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até a próxima. Bye, bye. <música>